వెల్కమ్ టు పొలిటికల్ అనాలిసిస్ మనతో సీనియర్ పాత్రికేయులు విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ సార్ ఎమ్మెల్యే రోజా గారికి ఏదో ఒక పదవి కట్టబెట్టే ప్రయత్నంలో ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రకమైన పదవి కట్టబెట్టవచ్చు సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫునే సీనియర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి రోజా గారికి పదవి ఇవ్వాలనేటువంటి అంశం ఎప్పటి నుంచో కూడా చర్చలో ఉంది వాస్తవానికి చూసుకున్నట్లయితే కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ మీద తీవ్రంగా పోరాడినటువంటి నాయకుల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుల్లో ఎమ్మెల్యే రోజా గారు కూడా ప్రముఖులు మరి ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే కనుక గడచిన అసెంబ్లీ కాలంలో రోజా గారి వాయిస్ పదే పదే వినిపించి తెలుగుదేశం మీద దాడి చేయడం ఎస్పెషల్లీ కాల్ మనీ సెక్స్ రాకెట్ అనేటువంటి ఒక కుంభకోణం వచ్చినటువంటి సమయంలో తెలుగుదేశం పార్టీని ఇరుకుని పెట్టే విధంగా ఆవిడ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆవిడని అసెంబ్లీ నుంచి బయటికి పంపించేయడం జరిగింది అసెంబ్లీ నుంచి బయటికి పంపించడం అనేటువంటి సాంకేతిక కారణాలను చూపించి అంటే స్పీకర్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ సభ నిర్ణయం కానీ దాన్ని భావించినట్లు చూపించడం ద్వారా దాని మీద ఆవిడ హైకోర్టుకి వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి ఎంత పోరాటం చేసినా సరే ఇంక మళ్ళీ మరొకసారి అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టనీయకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది అనమాట అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కనుక రోజా గారు నోటికి వెళ్ళినట్లు రోజా గారు వాగ్దాటికి భయపడి ఆవిడని తట్టుకోలేక అసెంబ్లీలోంచి కక్ష తోటి బయటికి పంపించారు అని చెప్పేసి అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చెప్తుండడం తర్వాత కాలంలో కూడా ఆవిడ ఇంటా బయట ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు కాబట్టి విభిన్న రకాలైనటువంటి మహిళా అంశాల మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రోజా గారు గట్టి పోరాటం చేయడం జరిగింది సో ఈ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సహజంగానే మంత్రిమండలి ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మహిళలకి సముచిత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది అనేటువంటి లెక్కలు వేసుకున్నప్పుడు ఆ కోటాలో రోజా గారికి ఖచ్చితంగా పదవి దక్కుతుందని అందరూ ఆశించారు కొంతమంది అయితే హోమ్ మంత్రి లేదన్నట్లయితే కనుక ఫినాన్స్ మంత్రి ఇట్లాంటి పదవులను కూడా ప్రచారంలోకి తేవడం జరిగింది కానీ తర్వాత కాలంలో చూసినట్లయితే మంత్రివర్గంలో ప్రాంతాల వారీగాను సామాజిక వర్గాల వారీ కానీ ఇతర వర్గాల వారి ఇతర అంశాల వారీ కాను కూర్పుని కుదించడంలో మాత్రం ఆవిడికి ఛాన్స్ మిస్ అయింది ఆవిడ ఛాన్స్ మిస్ అయింది అన్న సంగతి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం ఆవిడికి తెలియజేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత కాలంలో అంటే రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఇదే మంత్రివర్గం ఉంటుంది ఆ తర్వాత మాత్రం ఈ మంత్రివర్గాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించి సీనియర్లకు అవకాశం ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈలోగానే ఫైర్ బ్రాండ్గా తెచ్చుకున్నటువంటి రోజా గారికి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవి ఏదైనా ఇస్తారు అది కూడా అలాగే కేబినెట్ మంత్రి హోదాతో సమానమైనటువంటి హోదా ఉంటుంది కాబట్టి రోజా గారి స్థాయికి తగినట్లుగా కొన్ని క్యా క్యా కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవులు కూడా కొన్ని పవర్ఫుల్ పోర్ట్ఫోలియోలుగా ఉంటాయి కొన్ని ఏమో నామమాత్రపు గౌరవంతో ఉంటాయి మరి కొన్ని ఏమో హోదా పరంగా ఉంటాయి సో అందుచేత పవర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవి ఏదైనా ఆవిడకి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి మాట వచ్చింది ఆ సమయంలో ఆర్టీసీ చైర్మన్ చేస్తారు లేదన్నట్లయితే ఏపీఐసీ చైర్మన్ చేస్తారు ఇట్లాంటివి కూడా ఆ ప్రచారంలోకి రావడం జరిగింది వాస్తవానికి ఆర్టీసీని త్వరలోనే ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేస్తున్నారు అనే టాక్ వచ్చింది కాబట్టి బహుశా ఆర్టీసీకి చైర్మన్ పదవిని నియమించే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయని చర్చనీయాంశంగా ఉండిపోయింది ఈ సమయంలో మరొక కొత్త అంశం వెలుగులోకి ఏమొచ్చిందంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అంటే జగన్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నవరత్నాలకి పూర్తి స్థాయిలో చాలా పెద్ద ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది రాగల కాలంలో నవరత్నాలని అమలు చేయడమే తమ పా ప్రభుత్వం యొక్క ఏకైక ప్రాధాన్యాంశం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్పకని చెప్పేసింది అంతేత నవరత్నాలు అమలు చేయడం అనేటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పై నుంచి కింద దాకా అందరూ కూడా తమ ప్రాథమిక కర్తవ్యం తమ ప్రాధాన్యాంశం కింద భావించాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట అందుచేత ఈ నవరత్నాల అమలు కోసం అని చెప్పిన ఒక కమిటీని వేసినట్లయితే కనుక ఆ కమిటీని పవర్ఫుల్గా తయారు చేసినట్లయితే దానికి ఈ రోజా గారిని అధ్యక్షురాలను చేద్దాం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చేద్దామని అలాగే ఆ కార్పొరేషన్కి ఒక వైస్ చైర్మన్ కా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా కానీ లేదా కమిటీకి కార్యదర్శి హోదాలో కానీ ఒక పవర్ఫుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది బాగుంటుంది అనేటువంటిది ఒక రకమైన వాదన తెర మీదకి వచ్చింది ఈ పోర్ట్ఫోలియో కూడా గత ప్రభుత్వంలో అంటే రా రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో సహజంగానే కీలకంగా పనిచేసిన అధికారులు అందరికీ కూడా ఇప్పుడు బాగా ప్రాధాన్యత దక్కుతుంది ఈ క్రమంలో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే శ్రీలక్ష్మి గారిని మళ్ళీ అంటే ఆవిడ తెలంగాణ కేడర్లో ఉన్నారు ఆవిడ ఆంధ్రప్రదేశ్ షిఫ్ట్ అవుతాయని చెప్పేసి అని అప్లై చేసుకున్నారు కాబట్టి శ్రీలక్ష్మి గారికి ఆ పదవి ఇచ్చినట్లయితే కనుక వీళ్ళిద్దరు మహిళలు ఎస్పెషల్లీ ఆ పదవి విషయంలో కానీ అధికార విషయంలో కానీ దూసుకు పోయేటువంటి తత్వం కలుపుతున్న వాళ్ళు అంతేకాకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం ఏదైతే ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇతర టాప్ నాయకులు ఎవరు వాళ్ళందరూ కూడా బాగా నమ్మకస్తులు సో ఈ
అంటే రాష్ట్రం అంతా ఇప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు పర్యటన చేస్తున్నాం అన్ని జిల్లా ఆఫీసులోనూ కూడా మాట్లాడుతున్నాం వారు దాన్ని నవత్నాల అమల మీద ఎప్పటికప్పుడు ప్రోగ్రెస్ని సమీక్షిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తారు అనేటువంటి మాట ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అనమాట సార్ మరి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవికి ఉండేటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి సార్ అంటే సాధారణంగా కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అనేటువంటిది ఒక మంత్రిత్వ శాఖలో భాగంగా ఉంటుంది అనమాట సాధారణంగా మంత్రిత్వ శాఖ ఉందన్నట్లయితే కనుక దానికి ఎందుకు కొన్ని కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే కార్పొరేషన్ కొంతవరకు కూడా స్వతంత్ర ఐడెంటిటీ కొంత ఉంటుంది అనమాట సొంత ఐడెంటిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే దానికి ఆ కార్పొరేషన్ కొంత బడ్జెట్ గవర్నమెంట్ ఎలా కట్ చేస్తుంది ఎలా కట్ చేసినప్పుడు ఆ బడ్జెట్ డైరెక్ట్గా కార్పొరేషన్కి వచ్చి పడుతుంది అనమాట ఆ కార్పొరేషన్కి సాధారణంగా చైర్మన్ పదవిలో ఒక పొలిటికల్ పర్సన్ని పొలిటికల్ నియామకం జరుగుతుంది ఆ పొలిటికల్ నియామకం చేసినటువంటి పర్సన్ చైర్మన్ హోదాలో మార్గనిర్దేశకత్వం చేస్తారు అనమాట దిశ నిర్దేశం చేస్తారు అంటే దీన్ని ఈ ఈ విభాగానికి ఇంత ఈ విభాగానికి ఇంత ఇలా ఖర్చు పెడదాం అన్నట్లు కానీ జనరల్గా కార్పొరేషన్ కొంత బాడీ కూడా ఫామ్ చేస్తారు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ని కానీ సభ్యులు కానీ ఫామ్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ మండలి ఏదైతే ఉంది ఈ మండలి బ్రాడ్గా దిశ నిర్దేశం చేస్తారు అనమాట దానికి జనరల్గా వైస్ చైర్మన్గా కానీ లేదా ఎండీగా కానీ లేదన్నట్లయితే కన్వీనర్గా కానీ కార్యదర్శి ఇలా ఏదో ఒక పేరుతో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని కానీ లేదా ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ని కానీ అంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఒక ఆఫీసర్ ని అపాయింట్ చేస్తారు అనమాట ఈ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కానీ నాయకత్వం వహించే లేక ఆ స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో ఆ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా బడ్జెట్ అంతా విడపట్టి గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం దాన్ని రిలీజ్ చేయడం అట్లాగే జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి కలెక్టర్స్ కానీ లేదన్నట్లయితే ఈ కార్పొరేషన్కి కొంత మెకానిజం ఫామ్ అవుతుంది ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అనుకోండి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కొంత మెకానిజం ఉంటుంది జిల్లాలో ఈడీ స్థాయి ఆఫీసర్లు ఉంటారు ఆ మెకానిజంతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ ఫండ్స్ అంతటిని ఎట్లా ఇది చేయాలి ఉంటుంది జనరల్గా ఇట్లా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్స్ పడి ఇక్కడ రోజా గారికి ఇస్తా ఉన్నటువంటి ఈ పదవి ఏదైతే ఉందో ఈ నవరత్నాల అమలు హామీకి అమలు కమిటీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఈ కమిటీని కూడా ఒక ఎఫెక్ట్స్ బాడీ కింద మారుద్దాము ఒక బాడీ కింద మార్చినట్లయితే కనుక ఈ బాడీ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అమలు అనేటువంటి కూడా చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి దీనికి అనుగుణంగానే ఆ కమిటీకి కొంత పవర్స్ ఇచ్చి ఆ పవర్స్ ద్వారా ఈ కమిటీ ఎప్పటికప్పుడు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాలు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా ఆలోచనలు చేయొచ్చు చాలా వ్యవహారాలని దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు కానీ అవి అమలు చేయాల్సింది జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం లేదా మండల స్థాయిలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సో ఆ యంత్రాంగం సక్రమంగా వీటిని అమలు చేస్తే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది ఆ అమలు చేయకుండా దాన్ని వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసిన రకరకాల కారణాల వల్ల పక్కన పెట్టేసిన మొత్తానికి ఈ భ్రష్ట పట్టిపోతుంది అనమాట సో అలా జరగకుండా ఉండాలి అన్నట్లయితే కనుక ఆ యొక్క ఈ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తాం ఎప్పటికప్పుడు యాక్టివేట్ చేస్తాం చేసినట్లయితే కనుక అది బాగా పనిచేస్తాయి అందుచేత ఈ నవరత్నాల అమలుకి ఒక కమిటీని ఫామ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి మాట వస్తుంది అనమాట సార్ ఒకవేళ రోజా గారికి ఈ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పదవి కానీ ఇచ్చినట్లయితే అది ఆవిడకి ప్రమోషన్ అవుతుందా డిమోషన్ అయ్యే అవకాశం ఉందా సార్ అంటే దీన్ని సూటిగా ఒక మాటలో చెప్పడం కష్టమే అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక ఇచ్చిన పదవి లేదన్నట్లయితే కనుక దాని యొక్క లైన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉంటాయి కార్పొరేషన్ అనేది ఇందాక నేను చెప్పి కార్పొరేషన్ అనేటువంటిది ఒక మంత్రిత్వ శాఖలో భాగంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే అవునన్నా కాదన్నా ఈ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఆ మంత్రి కింద పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఉదాహరణకి ఆర్టీసీ ఉందనుకోండి ఆర్టీసీ అనేది ఒక కార్పొరేషన్ దాని చైర్మన్గా క్యాబినెట్ ర్యాంకులో ఒకటి ఉండొచ్చు కానీ అది అల్టిమేట్గా రవాణా శాఖలో అంతర్భాగం కింద ఉంటుంది అనమాట అట్లా దా దాని లోపల కింద దాన్ని పరిగణిస్తూ ఉంటారు అనమాట అదే ఉదాహరణకి ఎస్సీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఉందనుకోండి అది సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలో ఇట్లాగా కొన్ని కార్పొరేషన్లు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతారంటే వాటిల్ని ఒక శాఖకి అటాచ్డ్గా పెడతారు అనమాట ఆ శాఖతో పాటుగా చూస్తారు అనమాట లేదన్నట్లయితే కనుక ఐటీకి సంబంధించి కొన్ని కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి వాటిలో ఏం చేస్తారు ఐటీ ప్రభుత్వ శాఖలోనే భాగంగా చేస్తారు సో భాగంగా చేసినప్పుడు ఐటీ మంత్రి నాయకత్వంలోనే వాళ్ళు ఆ స్ఫూర్తితో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇస్తారు ఇచ్చినప్పుడు ప్రమోషన్ ఏక్వల్గా ఉంటుంది కానీ ఆ హవా ఒక మంత్రికి ఉండేటువంటి ఇది కానీ ఒక మంత్రికి ఉండేటువంటి బాధ్యతలు మంత్రికి ఉండేటువంటి గౌరవం లేదన్నట్లయితే ఒక మంత్రికి ఉండేటువంటి స్థాయి అనేది కార్పొరేషన్ చైర్మన్కి అయితే రాదనమాట అయితే ఇక్కడ ఆయన మరొక విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వ యొక్క ప్రాధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయనుకోండి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈ నవరత్నాల అమలు అనేటువంటిది ఒక పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో కింద మార్చవచ
దానికి ప్రభుత్వంలో ఎంతవరకు ప్రాధాన్యం ఉంది దాన్ని బట్టి గతంలో ఇరవై సంవత్సరాల అమలు కమిటీ అని ఒకటి ఉండేది ఇరవై సంవత్సరాల అనేది ఎప్పుడో రాజ్ భారతదేశంలో ఇందిరాగాంధీ గారి టైంలో ఫామ్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే ప్రభుత్వం బాగా నడవాలంటే ఇరవై సంవత్సరాలని అమలు చేస్తే చాలా బాగా నడుస్తుందని ఫామ్ చేసుకున్నారు తర్వాత కాలంలో ఇరవై సంవత్సరాలని గవర్నమెంట్ పెట్టించుకునేది కాదు కానీ ఏం చేసేవారు ఇరవై సంవత్సరాల అమలు కమిటీ చైర్మన్ అని ఒక కమిటీ చైర్మన్ వేసేవారు పాప చైర్మన్ గారు ఇరవై సంవత్సరాలు అమలు చేయండి బాబు అని చెప్పేసి తిరుగుతూ ఉండేవారు కానీ గవర్నమెంట్లు పెట్టించుకునేది కాదు జిల్లా ఆఫీసులకు వెళ్ళేవారు పాపం కలెక్టర్ దగ్గర సమావేశం పెట్టేవారు దానికి పట్టించుకున్నారు కాదనమాట మాతృభాష అమలు కా కమిటీ అని ఉంటారు దానికి చైర్మన్ అంటారు అది అట్లా ఉంటుంది అనమాట అట్లాంటి నామకే వాస్తిగా వదిలేశారు అంటే కనుక ఇది డిమోషన్ అనుకో కాకుండా దీన్ని ఒక పవర్ఫుల్గా కేటాయించి అమలు చేసి నవరత్నాల అమలు అనేది మా యొక్క ప్రాధాన్యత అంశం కాబట్టి దీన్ని మేము అమలు చేస్తున్నానంటే ధైర్యంతో లేదా స్థాయితోటి వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసినట్లయితే కనుక ఆబ్వియస్లీ దాని చైర్మన్ పదవి అనేది అడుగు ప్రమోషన్ అనుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఇవాళ పొలిటికల్ అనాలిసిస్ మరొక అంశంతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం థ్యాంక్ యూ